వివాదాస్పదంగా మారుతున్న చంద్రబాబు దున్నపోతు వ్యాఖ్యలు ప్రజలు అవివేకులు కాదు వాళ్లు ఒక తీర్పిచ్చిన తరువాత పరాభవం దక్కిన వారికి అది చేదుగానే ఉంటుంది కానీ నెమ్మదిగా అర్థం చేసుకుని మళ్లీ వాళ్ల హృదయాలను గెలుచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అంతే తప్ప వారిని మూర్ఖులుగా అభివర్ణిస్తూ నిత్య ఆత్మవంచనతో చెలరేగితే ఏమవుతుంది ఏం లాభం ఉంటుంది ఇప్పుడు తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు అదే పని చేస్తున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ప్రజలు తెలుగుదేశాన్ని తిరస్కరించారు రెండు నెలల పాటు పేడ్ కూలీల్ని పోగేసి తనను కౌగలించుకుని ఏడ్చేలాగా వారికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అన్యాయం జరిగిందనే సానుభూతిని చంద్రబాబు మార్కెట్ చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించారు అయితే సేమ్ ఏడుపులు ఎంతో కాలం సాగవని ఆయనకు తెలుసు ఈలోగా ఆయన తనను ప్రజలు ఎందుకు తిరస్కరించారో తన సర్వే గణాలతో సర్వే చేయించుకుని ఉంటే బాగుండేది ఆ పని చేయలేదు ఏకంగా ప్రజల వివేకాన్ని ప్రశ్నించేలా వారిని మూర్ఖులుగా అభివర్ణించేలా మాట్లాడుతున్నారు చంద్రబాబు గారు పాలిచ్చే గోవు లాంటి వారట జగన్ ప్రభుత్వం దున్నపోతట ఎన్నికల వేళ ఆవేశ కావేశాలు రగిలి ప్రజల్ని మాయ చేయడానికి మాటలు తూలుతుండడం సహజం ఫలితాలు వచ్చిన ఎన్నాళ్ల తర్వాత కూడా నలభై ఏళ్ల అనుభవజ్ఞుడైన రాజకీయ వేతకు ఇలాంటి దూకుడు మాటలు ఎందుకు వస్తాయి చూడబోతే చంద్రబాబు బ్యాలెన్స్ తప్పిపోతున్నారని అనిపిస్తోంది ఆయన చెబుతున్న మాటల్లో పట్టి సీమ ఒక్కటే పూర్తయిన సంగతి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి తవ్విన కాలువలన్నీ సిద్ధంగా ఉండగా ఎత్తిపోతల మాత్రం బిగించి వందల కోట్లు దండుకున్నారనే ఆరోపణలు ఉండగా ఆయన దాన్ని మమ అనిపించారు నిర్దిష్టంగా ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో చంద్రబాబు సర్కార్ ప్రారంభించి పూర్తి చేసిన పని ఒక్కటైనా ఉందా అమరావతికి శ్రీకారం చుట్టా పోలవరం పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకున్నా అంటూ తన మాయలను వైఫల్యాలను అన్నింటినీ చంద్రబాబే స్వయంగా బయట పెట్టుకుంటున్నారు ఈ మాటలను గమనించిన ఎవరికైనా ఆయన ఒక్కటి కూడా పూర్తి చేయలేదు అనే అనిపిస్తుంది ఎంతసేపు కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ మాయాజాలం ఎల్ఈడి తెరల మీద రాజధాని అందాలు చూపించడం తప్ప నిర్మాణాలుగా చేసినది నికృష్టమైన నాణ్యతతో ఉండే సెక్రటరియేట్ ఒక్కటే చంద్రబాబు ఏలుబడిలోనే దాని నాశితనం బయటపడింది అధికారుల క్వార్టర్ల నిర్మాణాలు మాత్రం సాగుతున్నాయి రాజధాని కోసం ఇంకేం చేశారని చంద్రబాబు ఇవాళ ఆక్రోశంతో రంకెలు వేస్తున్నారో తెలియడం లేదు ముందే చెప్పుకున్నట్లు ప్రజలు అవివేకులు కాదు దున్నపోతును కోరుకున్నారంటూ వారిని నిందిస్తే మూర్ఖులుగా పరిగణిస్తే ఎప్పటికీ తిరిగి వారి ఆదరణ పొందలేరు రాజకీయమే మానుకోవలసిన రోజులు వస్తాయని ఆయన గ్రహించాలి